ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எம்ப்ராய்டரி சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க என்னோட நேம் வந்து வெங்கட்ங்க நான் வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்டோட மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ப்ரொஃபஷனல் அவார்டு வாங்கின பர்சனுங்க நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ட்ரெயினர் ஜாப் கன்சல்டண்ட்டுங்க இது இல்லாமல் வந்து லைக் டெக்னிக்கலாக வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்க ஒரு பர்சனாலிட்டிங்க ஓகே என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து காஷி இன்ஃபோடெக்னா அண்ணா நகரில் இருக்குங்க ஸோ இந்த வீடியோவுடைய தாட்ஸ் நாங்கள் எதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து லைக் தமிழில் வந்து டெக்னாலஜியை நம்ம சொல்லித்தரக்கூடாது அது மூலமாக இன்ஜினியர்ஸ் எப்படி உருவாக்கக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் எனக்கு இருக்குங்க அதனால் இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் செஷன் சரி ஆக்சுவலாக வந்து எம்பர்டு சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நார்மலாக எம்பர்டு சிஸ்டம்னா என்னென்னா வந்து எம்ப ஒரு சிப்பில் வந்து நம்ம ஒரு கோடை எம்பர்ட் பண்ணணும் அதே எம்பர்டு சிஸ்டம் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆடினோ போர்டு வச்சுருக்கேன் இதான் என்னோட ஆடினோ போர்டுங்க இந்த ஆடினோ போர்டில் வந்து இங்கே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குங்க ஏதோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலையோ மைக்ரோ ப்ராசஸ்லேயோ வந்து நம்ம ஒரு சிப்பை ஒரு கோடை எம்பர்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து உடைய எம்பர்டு சிஸ்டம்னு வாங்க ஸோ ஒரு கோடை வந்து இந்த யூஎஸ்பி மூலமாக நான் எம்பர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேங்க இது இல்லாமல் நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது இந்த கோடை எம்பர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸுங்க ஸோ லைக் பூட் லோட ப்ரோக்ராமிங் லைக் பூட் லைக் சிப் சிப் பேர்னிங் டிவைஸ்னே இருக்குங்க அது சிப்பை வந்து கோடை எம்பர்ட் பண்ணுறதுக்கு டிவைஸ்லாம் இருக்குங்க இது வந்து லைக் ஆன் போர்ட்லேயே அப்படின்னு நம்ம பேர்ன் பண்ண முடியுங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இருக்குங்க இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து என்னோடய கம்பைலர் ஸோ கம்பைலரோட வேலை என்னங்க ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் மனுஷனுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜை டிவைஸுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜாக இந்த கண்ட்ரோலுக்கு புரிய லாங்குவேஜை மாற்றணும் ஓகேவா நான் வந்து இன்ட்டு ஏன் அடிக்கணும் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு புரியாதுங்க இந்த இன்ட்டு ஏ வந்து மாத்திர ஒரு லாங்குவேஜ் எனக்கு தேவைப்படும் அதுதான் கம்பைலரோட வேலைங்க ஸோ கம்பைலர் என்ன பண்ணால் வந்து இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஆர் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் ஆர் ப்ராசஸர் லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றி அந்த சிப்புக்களை கொண்டு போய் எம்பர்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் வந்து எம்பர்டு சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்களேன் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேங்க சரி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட ப்ரோக்ராம் ஒன்று குட்டியாக எழுதியிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்பில் கொண்டு போய் நான் எம்பர்ட் பண்ணுறேங்க இதுதான் வந்து உங்களோட எம்பர்டு சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்துங்க ஸோ ஓவர் வியூ ஆஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் யூனிட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ப்ராசஸர் ஹார்ட்வேர் யூனிட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க ரெண்டு வகையான யூனிட்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்ன வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபெச் பண்ணுற யூனிட் தான் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்னா என்னென்னா வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஹால்ட்டுங்க அப்படின்னு நிறுத்துறது நடுவில் எதனா ப்ராப்ளம் வந்தால் இன்டரப்ட் பண்ணுறதுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண வச்சுக்கேன் இப்போ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்குங்க இதை அழுத்துனா அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிடுங்க இதுதான் இன்டரப்ட்டுங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்ப்யூட்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆன்லேயே இருக்குது எதுக்கு இப்போ ஆஃப் பண்ண ஆன் பண்ணுறாங்களா அதுதான் இன்டர்ப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜம்ப் டு அனதர் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் கால் டு அனதர் ருட்டீன் நான் ஸ்லீப் மூடுக்கு என் கம்ப்யூட்டர் நான் ஸ்லீப்பில் போடுறேங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஷட் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க ஷட் டவுன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் வரும் ஓகேவா இதுதான் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படி நான் வந்து ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 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 நான் வந்து ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் தி எம்பர்டர் சிஸ்டம்ங்க இந்த ப்ராசர் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலரு இல்லை மைக்ரோ ப்ராசராக இருக்குங்க இங்கே பாருங்களேன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து உங்களுடைய ப்ராசருங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போட்டிருக்கேன் இது ஒரு ஆடினோ போர்டுங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இங்கே இருக்குங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே வந்து என்னுட
ஏ லைக் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்கேட் ப்ராசஸ்னுவாங்க இந்த லைக் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ராசரும் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசரும் வந்து சில நேரங்களில் இன்டர்கேட் ஆகுங்க லைக் சில ஆசிக் விஎல்எஸ் இதில் இன்டர்கேட் ஆகும் இது மூணாவது வகையான ப்ராசர் வகைங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்கேட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் ஆசிக்காக இருக்கும் வெரி லாஸ்ட் கேர் இன்டர்கேட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் விஎல்எஸ்ஐயாக இருக்கும் இது எல்லாமே எஃப்பிஜிஏ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எஃப்பிஜிஏ கோர் இன்டர்கேட்டட் ப்ராசர் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தான் மூணு வகையாக பெரியங்க ஸோ எங்கள் மூணு மேஜரான திங்ஸாக பெரியங்க இது இல்லாமல் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் சிஸ்டம் ப்ராசஸர்னு இருக்குங்க சரிங்களா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசருங்க இது நம்ம பார்க்குறது வந்து இப்போது சிஸ்டம் ப்ராசருங்க இந்த சிஸ்டம் ப்ராசர்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் செட்டாப் பாக்ஸில் வீட்டிலலாம் வந்து பாட்டெலாம் பழக்க உங்களோட கேபிள் டிவிலாம் இருக்குல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மொபைலுக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசருங்க எம்பக்காக வீடியோ ப்ராசருங்க சரி உன்னோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் சிஸ்டம் ப்ராசஸர்னு சொல்லுவாங்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிரிக்க முடியுங்க எப்படி சார்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிங்கிள் பர்பஸ் ப்ராசஸர் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசர் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்க சரிங்க எனக்கு வந்து லைக் இப்போது இந்தியா பூமியிலேருந்து சூரியன் எவ்வளோ தூரம்னா வந்து அதெல்லாம் பயங்கர ஹையஸ்ட் வேல்யூ டபுள் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேல்யூ இருக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய வேல்யூவை மட்டுமே கால்குலேட் பண்ணுற ப்ராசர் இருக்கும் அதுதான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கோ ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் வந்து கிராஃபிக் ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் கிராஃபிக் ப்ராசர்னு இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஸ்பீச்சுக்கான ப்ராசர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பீச் சிந்தசைஸ்லாம் பண்ணுற ப்ராசருங்க இந்த மாதிரி மூணு வகையாக வந்து ப்ராசஸ்ஸை பிரிப்பாங்க ஓகே இது வந்து சிங்கிள் பர்பஸ் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் மல்டி கோர் ப்ராசர்னு இன்னொன்று இருக்குங்க இது வந்து உங்களுடைய மோடம்ஸுங்க ஃபயர் ஃபால் ரவுட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுற மோடமில் யூஸ் பண்ணுற ரவு ப்ராசஸ்ஸுங்க வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் யூஸ் பண்ணுறது ஹையின் செல்ஃபோன் ரொம்ப அட்வான்ஸான செல்ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே அந்த மாதிரி செல்ஃபோன்ஸும் யூஸ் பண்ணுற ஐஃபோனுடைய லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹையன் செல்ஃபோன்ஸாக இருக்கும் இதில் மல்டி கோர் ப்ராசர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா டியூல் கோர் ப்ராசரு குவாட் கோர் ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உங்கள் ஃபோனில் அதுதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நானுங்க ஓகேவா இப்படி தான் வந்து உங்களோட ப்ராசரை பிரிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வெவ்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து பவர் சப்ளை யூனிட்டுங்க பவர் சப்ளை யூனிட்னால் வந்து உனக்கு கரண்ட்டு வர சப்ளை யூனிட் தான் வந்து பவர் சப்ளை யூனிட்டுங்க சார் நம்மளுடைய மதர் போர்ட் இருக்குது சரிங்களா இந்த மதர் போர்டில் எங்கே சார் பவர் சப்ளை யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உன்னோட எஸ்எம்பிஎஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து உன்னோட பவர் சப்ளை யூனிட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை விட நான் உங்களுக்கு இதில் பெட்டராக உங்களுக்கு காமிக்க முடியுங்க சரிங்களா இந்த இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து என்னுடைய லைக் போர்டுங்க இதுக்கு பார்த்தா பவர் சப்ளை யூனிட் இங்கே இருக்குது சரி அந்த ஒயர் மூலமாக வந்து நான் பவர் சப்ளை யூனிட் கொடுத்துட்ருக்கேங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கலாங்க ஓகே பவர் சப்ளை யூனிட்டுங்க இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டில் வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் பாங்க இந்த இடத்துல இருக்குது பவர் சப்ளை யூனிட் இங்கே இருக்குங்க இது இல்லாமல் வந்து இந்த போர்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டுமே பவர் சப்ளை இல்லை அடிஷ்னலாக இங்கே வருது பவர் சப்ளை யூனிட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்க இங்கே இருக்குங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் சொல்லுவாங்க ஸோ பவர் சப்ளை யூனிட் வந்து ஒன்று வந்து நீ தனியாக கொடுக்கணும் ஒன்று ஒன்று இன்டெக்ரேட்டடாக இருக்குங்க ஸோ எம்பர் சிஸ்டம் ஆஸ் ஓன் பவர் சப்ளை யூனிட்டுங்க த அதுவே வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் வச்சுருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இந்த போர்டே வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் தான் அதாவது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பவரும் இதில் சப்ளை ஆகிடுங்க இல்லை டெடிக்கேட்டடாக ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட் இருக்கும் அதுதான் நான் இங்கே காமிச்சிட்ருக்கேன் எம்பர் சிஸ்டம் டஸ் டஸ் நாட் ஹேவ் பவர் ஆன் தேர் ஓன் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸுங்க நீங்கள் தான் பவர் சப்ளை தரணுங்க இது மாதிரி இன்பில்ட்டாக இருக்குங்க எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிறதும் இருக்குங்க பவர் சப்ளைனால் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஐஓ டிரைவிங் போர்ட்டுங்க ஸோ ஐஓ டிரைவிங் போர்ட்டுக்கு நம்ம தர வேண்டியது இருக்கும் ரெண்டாவது இங்கே பாருங்களேன் இது என் மவுஸுங்க இங்கே பாரு இது இன்புட் அவுட்புட் தான் பாருங்கள் பவர் சப்ளை ஆகிட்டுருக்குங்க ஒரு லைட் ஏரியது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை இதுக்கு ஆகிட்டுருக்குங்க டைமர்ஸுங்க கிளாக் அண்ட் ரீசெட் சர்க்கியூட் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தனியாக நீ பவர் சப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஆண்டி அது ரெண்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் காண்டாக்ட் லெஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்றாங்க இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் பவர் சப்ளை கொடுப்பாங்
அதுவும் ரீசர்ச் சர்க்கியூட் தான் இதே வந்து என்னுடைய மதர் போர்டு இருக்குது இதுதான் வந்து என் கம்ப்யூட்டரோட மதர் போர்டுங்க இந்த சீமஸ் பேட்ரி இப்படி கல்ட்னி வச்சுனா மொத்தமாக சர்க்கியூட் ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகி திரும்ப ஆமாம் இதை வந்து ரீசர்ச் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து மெமரி மெமரியோட வகைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரோம் சரிங்களா ரோம்னு சொல்லுவாங்க ரேம்னு சொல்லுவாங்க இ ப்ரோம்னு சொல்லுவாங்க கேஷ் அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரியும் ஒன்று வந்து உங்களுடைய ரீட் ஓன்லி மெமரின்றது இந்த மதர் போர்டில் எம்பட் ஆகிருக்குங்க இந்த ப்ராசஸர் கூடவே இருக்குங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறதா வந்து உங்களுடைய ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல நான் ரேம்னு பார்க்குறேங்க இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக சர்க்கியூட் இருக்குங்க இந்த அடிஷ்னல் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மதர் போர்டில் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா என்னோடய மதர் போர்டில் சரிங்களா நான் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேங்க சரிங்களா என்னுடைய இது வந்து ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ரீட் ஒன்லி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க ஓகேவா ரேம்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி இ ப்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் வந்து கேஷ் மெமரி அப்படின்ற மாதிரி நாலு மேஜர் வகைகள் இருக்குங்க இது இல்லாமல் எக்ஸல் மெமரின்ற ஹார்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்குங்க பட் ஆனால் உங்களுடைய உங்களுடைய நார்மலான வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மெமரி இங்கே இருக்குங்க இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேயும் மெமரி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குங்க ஓகே மெமரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேயும் மெமரி இருக்குங்க இந்த எல்இடி எடுத்துடுறேங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது நம்மளுடைய ரோம் அப்படின்ற எரிசபிள் ப்ரோக்ராம் ரீட் ஒம்லி மெமரி ஆர் ரீட் ஒம்லி மெமரி ஆர் ஃப்ளாஷிங் இது எதுக்கு சார் நான் வந்து ஸ்டோரிங் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமுங்க ஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் பூட்டிங் அதாவது இந்த ப்ராசஸர் வந்து ப்ராசஸருக்கு இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கரண்ட் வருங்க இதுதான் கம்ப்யூட்டருங்க இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கரண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்க இந்த ரோமில் இருக்கிற பூட்டிங் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க அது மூலம் தான் உங்கள் கம்ப்யூட்டரே ஆன் ஆகுங்க ஸோ பூட்டிங் இனிஷியலைசேஷனு இனிஷியல் டேட்டா இன்புட்டுங்க ஸ்டோரிங் கோர்ஸ் ஃபார் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்டோரிங் பாயிண்டர்ஸு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ரோம் இ ப்ரோம் ஆர் ஃப்ளாஷ் யூஸ் ஆகுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரேம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த ரேம் வந்து இந்த க மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சிங்க ஸோ என்னோடய மதர் போர்டில் என்னோடய ரேம் ஆனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க ரேம் ஆனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது டூ ஜிபி த்ரீ ஜிபி இது மாதிரி டிடிஆர் எஸ்டிஆர் லைக் அந்த மாதிரி ரேம்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வகைகள் இருக்குங்க இது வந்து ஸ்டோரிங் த வேரியபிள்ஸுங்க ஸ்டோரிங் த ஸ்டாக்குங்க ஸ்டோரிங் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் பஃபர்ஸுங்க நீ பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராமும் இந்த ரேமை வச்சு தான் வந்து ப்ராசஸே ஆகுங்க இதான் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்றது ரேம்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரின்னு இன்னும் இருக்குது நான் வாலட்டில் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸிங் அதாவது அழுக்கவே கூடாதுன்னு சில ப்ரோக்ராம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரியில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஷ் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டெம்பரவரியாக ஒரு டேட்டா வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் சரிங்களா இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு பத்து சரிங்களா சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பினா ஏவியும் பிவியும் எடுத்து ஒரு இடத்துல போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு மெமரி தான் கேஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நான் ஒரு படத்தை காப்பி பண்ணுறேங்க படத்தை காப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு படத்தை காப்பி பண்ணி டி ட்ரைவில் போடுங்க ஒரு மணி நேரம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதே இ ட்ரைவில் போட்டு பாருங்கள் சரிங்கண்ணா பத்து நிமிஷத்தில் காப்பி ஆகிடுங்க இல்லை கம்மியான டைமில் காப்பி ஆகுங்க ஏன் சார்னா படத்தை எடுத்து டி ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி போடும்போது கேஷில் கொண்டு போய் போட்டுக்கும் கேஷில் கொண்டு போய் போட்டுட்டு ஈ ட்ரைவில் போடும் போது அந்த கேஷ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் பென் ட்ரைவ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வராதுங்க இதுதான் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இன்டர்ப் ஹேண்ட்லஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்ப் ஹேண்ட்லஸ்னால் வந்து எக்ஸ்டர்னல் போர்ட் ஹேண்ட்லருங்க ஐஓ இன்டர்ப்ஸுங்க டைமரு சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ப்னு நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இன்டர்ப்னால் என்னங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது டக்குன்னு நான் நிறுத்துகிறேன் கம்ப்யூட்டர் ஆன்லேயே இருக்குங்க ஆஃப் பண்ணுறேன் சுவிட்ச் போய் ஆஃப் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகிடுங்க எக்ஸ்டர்னல் போர்ட் இன்டர்ப்ட் அப்படின்ற போர்ட்டு மூலமாகவும் நீ இன்டர்ப்ட் தரலாம் அதே மாதிரி ஐஓ இன்டர்ப்டுங்க என்னோடய மவுஸில் போய்ட்டு ஷட் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இன்புட் அவுட் புட் மவுஸ் மூலமாக ஷட் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ஐஓங்க டைமர் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடு அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாங்க சாஃப்டாக இன்டர்வெல் சாஃப்டாக மூலமாகவும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் வெவ்வேறு வகையாக வந்து இன்டர்வெப்ஸை நம்ம
இதை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் பவர் யூனிட்டை கனெக்ட் பண்ணலாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இது மூலமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற பின்ஸை எடுத்து நான் அவுட்புட்டாக எடுக்கலாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்புட் அவுட்புட் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஸ்பிளே சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா மீடியா கீபோர்டு மவுஸு கம்யூனிகேஷன் ட்ரைவர்ஸுங்க சரிங்களா பாருங்களேன் இந்த ப்ராசஸரில் இருந்து இன்டர்நெட்டை வந்து இந்த நெட் இதுக்கு கொடுக்கலாங்க இதுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனுங்க நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் ஹார்ட்வேருங்க ஓகே இது ஸ்விச்சுங்க கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுவேங்க கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு நெட்ஒர்க்கிங் கிடச்சிருங்க ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஐஓ இன்டர்ஃபேஸுங்க இது நம்ம டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டருங்க சரிங்க ஜிபி பை இன்டர்ஃபேஸுங்க பல்ஸ் டயலிங்கு அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் மோடம் ப்ளூடூத்னு எல்லாமே பண்ணலாம் இதில் வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் ட்ரைவர்ஸ் சீரியல் அண்ட் பேரல் பஸ்ஸஸ் ரெண்டாக பிரியுங்க சீரியல்னால் வந்து சரிங்களா யூஏஆர்டி ஃபாஸ்ட் ஸ்கஸிங்க இதெல்லாம் ஃபயர் ஒய் ஐட்ருப்பிள்ளி இது எல்லாமே வந்து சீரியல் போர்ட்ஸுங்க அதாவது என்னுடைய மவுஸை நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேனா இங்கே பாருங்கண்ணா என் மவுஸுங்க இது என் மவுஸை வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேனா இதுதான் சீரியல் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ நான் இப்போ மவுஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க என் கம்ப்யூட்டரோட சீரியல் போ இது இல்லாமல் வந்து பேரல் பஸ்ஸஸ் அப்படின்றனா பேரல் போர்ட் இருக்குங்க அது வந்து இந்த இந்த போர்ட்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த போர்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறதுங்க சரி இங்கே பார்க்கலாங்க சார் பெரிஃபரல் காம்பனண்ட்டுங்க எனக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வேணும் எல்லாம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும் அப்படின்னா வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சார் இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பேரல் போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பேரல் போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரிங்களா இதான் வந்து உங்களோட ஐஓ கம்யூனிகேஷன் போட்டுங்க நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் என்ன கம்பெனி ரன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் காஷ்யூ இன்ஃபோடெக்னு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் காஷ்யூ இன்ஃபோடெக் என்னோட கம்பெனியில் வந்து இன்ப்ளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாமே நாங்கள் சரிங்களா ஸோ டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கெலாம் வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் இன்ப்ளான் ட்ரைனிங் மாதிரி ப்ரோக்ராம் வேணும் யூ கேன் கான்டாக்டாக சரி எனி டைமுங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் நாங்கள் நிறைய கோர்ஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் லைக் ஐம் த ட்ரெயினர் நான் நிறைய நிறைய கோர்ஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உங